半天，大地半天，开心倾刻直送，回头便知。随便说话，快乐笑笑，踏进教里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都。anh rể ừ. anh muốn nhiều tạp chí chính trị này xem được hết sao còn mặc kệ tôi đi tôi nhiều thời gian lắm thường ngày ba chỉ ăn ngủ nghỉ thôi đó cậu bây giờ nhờ những cuốn tạp chí này xây dựng tinh thần ê hey, ông lòng lớn <cười> thế ri à xem hôm thứ có thư không hey, gần đây á cổ phiếu của tôi bị thua lỗ rất là nhiều tiền muốn đổi môi giới nhưng mà tôi không biết là đổi người nào mới được đi những chuyện đầu tư không có rành thì đừng nên đụng vô, thua lỗ thậm tệ lắm đó. Cho nên tôi muốn đăng ký học các khóa học này đó. Bà Trần, bên trung tâm có những khóa học đầu tư này hay không vậy? Không có. Nè, ở gần tới như vậy mà cũng không biết hỏi hay sao. Ờ, à, có thể thịnh giáo ông Long lớn mà. Dù gì á, ông cũng từng là một trong những triệu phú top 10 ở Hồng Kông ừ. Nếu ông chịu hướng dẫn chút tôi Còn hay hơn là để làm con cá đời Không dám đâu Anh rể, sao lại kiêm tốn vậy chứ Anh hoàn toàn đủ tư cách để mở lớp luôn nữa đó Nếu như mà ông lòng lớn chịu mở lớp á Tôi sẽ là người đầu tiên đăng ký à Phải, tôi cũng đăng ký tôi và ông xã tôi hai người phải rồi Hay là ở trung tâm cộng đồng liệt đề đốn Mở lớp đầu tư đi Được đó, tôi gọi luôn bạn tôi đến học <cười> à, Vậy ở khu trung tâm cẩu thả vậy sao? Sao lại nói vậy? Khu đó có rất nhiều người tài giỏi, tài năng trong đó lắm Như là bà Trần vậy á Bà là trưởng môn thế hệ thứ 76 của phái Ngọc Nữ Bà dạy ừ. kiếm pháp Ngọc Nữ ở trung tâm Có rất nhiều học sinh giàu có lắm luôn đó <cười> anh Sơn ở đó dạy lớp thư pháp Có rất nhiều phanh nữ lắm <cười> à, Chú Căng giải quyền Kim Căng Thường xuyên đầy lớp Có nhiều người tới để đăng ký học lắm luôn nha Ê, Ba, nếu ba mở lớp dạy đầu tư Có thể sẽ có nhiều người học lắm đó ba Anh rể, quyết định mở lớp đầu tư đi Tốt hơn cứ ở nhà ăn ngủ nghỉ rồi Ê, Cậu làm ô xin thì bớt nói lại đi Ba, tất cả hàng xóm đều muốn học hỏi ba Coi như ba chia sẻ kinh nghiệm đầu tư Bao nhiêu năm qua đi Chú Giai biết được nhất định vui lắm Liên quan gì tới Giai chứ Bộ ba không biết sao Chú Giai là chủ tịch của hội phúc lợi hàng xóm khu trung tâm này mà Ờ à, được Vậy à, vậy mở lớp chơi thử vậy Coi như ủng hộ em Giai vậy à, Lên gì quá tốt à, Tôi đăng ký tôi đăng ký Tôi phải nói cho chúng ta biết Trung tâm liệt đầy đúng à, Lấy chỗ cho ba rồi. rồi Ba ngồi đi Ngồi đi Giỏi nghe với ba Giành được hàng đầu luôn chứ Tất nhiên rồi Tất nhiên không phải rồi ngoại là con giỏi mà thôi Vì ba bọn họ chỉ đến sớm hơn có 10 phút mà thôi Là con đến sớm dành chỗ cho mọi người trước đó Bởi vì con là phế thanh mà Phế thanh là rảnh rỗi nhất Ê, rồi Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa Ai dành chỗ cũng được mà Tóm lại mình có thể ngủ đằng trước Nghe được rõ là được rồi ha à, Bé Tư à, à, chuẩn bị xong chưa vậy? Chuẩn bị hết rồi ba Con sẽ ghi âm không bỏ sót bất kỳ một nội dung nào đâu Tốt Ghi lắm. luôn giùm chị nha À được rồi Ủa, chú à, tiểu cá kìa Phải à Cậu ấy cũng tới đây ủng hộ ông Long lớn chưa gì Thiệt là không ngờ có nhiều người lên lớp như vậy chứ Đúng là người nổi tiếng có khác Lúc trước tụi mình làm gì có cơ hội tiếp xúc được những người giàu có như ông Long lớn à. Tôi mong đợi lắm đó Ê, Không biết lát nữa ông Long lớn à, có tiết lộ bí mật của những triệu phú khác cho mình nghe hay không ha Nếu mà có thì nhất định sẽ thu hút hơn những nhà đầu tư cổ phiếu nữa đó Tôi thảo mấy nói cho chúng ta biết mấy con số cổ phiếu còn tốt hơn Vậy là chúng tôi phát tài rồi <cười> à. Em ở trung tâm này lâu như vậy rồi Chưa từng thấy ai mở lớp Có thể náo nhiệt như anh vậy đó Vừa nói là anh đến dạy thôi Ai ai cũng dành chỗ Em sợ anh vất giả Mới không dám nhận nhiều người thôi Anh quả là giáo sư cao cấp rồi đó <cười> Tôi chỉ muốn giết thời gian thôi Coi như là khuyến mãi Giúp ích cho hàng ờ, xóm à, Lên lớp thôi à, Mời à. Chào mọi người Ông 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 Ông. Ông. <cười> <cười> ừ. Bài đầu tiên Tôi lông cảm quy về mọi người làm sao Phát tài nhờ vào cổ phiếu à, Được, được, được. được, được. được. Cậu Ngồi đi Con gửi đứa cho cậu luôn rồi Sao rồi 
Sáng nay cậu đem đầu cho em trai Thấy tâm trạng ba sao hả Ờ ha cậu nói ba đi trung tâm mở lớp Chắc là được mọi người quan nghênh lắm Có phải ba vui lắm không Buổi đầu tiên thì có Ai ai của hâm mộ ba của con lắm Ai mà ngờ sắp tan lớp Anh rể cho một con số để họ đi mua Nói là chắc chắn sẽ có lời Ai cũng chạy đi mua hết rồi đợi phát tại Ai ngờ tới buổi thứ hai thì Cậu à Chúng ta in ít như vậy có đủ phá không vậy cậu Ít lắm sao nếu thật sự không đủ thì in thêm nữa Ồ Ý Sao lại không có người vậy Anh rể đã đến giờ lên lớp rồi à. Người đâu Ai mà biết chứ Ý, ý, nè, 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 bà Trần, tới giờ lên lớp rồi, sao bà không vào lớp đi Sau này tôi không lên lớp giao mấy nữa, nói bậy bạ Hại cho cả đám hàng xóm này thua lỗ lớn luôn à ha. Thì ra cổ phiếu đó ngày hôm sau điên cuồng tuột dốc, còn tuột xuống đáy luôn Hàng xóm nghe được là người bạn triệu phú của bà con đưa tin ai ai cũng mua rất là nhiều Đâu ngờ, bị thua thể thảm luôn Chắc là họ giận ba lắm đó Họ đó là tại bà con đã hại chết người, không có ai lên lớp nữa đâu Ây, đã rất lâu ba không gặp những người bạn triệu phú Những tin tức của ba cũng đâu có cập nhật đâu Cũng may là cậu không có tiền đó, không có mua theo Chắc ba bây giờ buồn lắm hả? Có biết cái gì gọi là chùa cống ra đường không? Ra vào cũng bị người ta liếc nhìn Bà trần đó quá đáng, tới nỗi bữa cơm nào Con xin ta đi, con giao khui đồ Nó là lỗ lớn, phải ăn đồ hợp qua ngày Những lời này rõ ràng là nói cho ba con nghe rồi Thiệt là quá đáng Bọn nhà nghèo đó dám ăn hiếp ba con con qua đó cho họ một trận Ê trời ơi hiện giờ con đang ở bên phe của lôi công mà Con công tiền ra mặt giúp đỡ ba của con đâu Không lại đứng đó nhìn sao Hợp đồng đó tối nay cậu phải hoàn thành cho con đó Ngày mai con lấy Được rồi đừng có hối cậu nữa Ê, ừ? Anh rể với Terry kìa anh rể. Ba sao hai người đến đây vậy Thích thì tới thôi Tuy rằng ba không còn là chủ tịch của Tiếp Long Nhưng ba vẫn còn rất nhiều cổ phận ở bên trong Tôi đến mo của mình không cần con phê duyệt Ý con không phải vậy Em trai Em đến mua đồ với ba hả Không liên quan tới chị Ba học sinh của ba bên kia kìa Mình đi thôi Ông tới rồi hả Mời ngồi Bộ học sinh của ba không phải chạy hết rồi sao Không biết nữa Sao vẫn còn vậy Ly trà sữa này tôi biết lậu sẽ đến Vẫn giờ để pha đó Bây giờ uống là vừa rồi Ừm uhm. Vì trà đậm đà Phải đó ba Trà sữa của tiểu cát pha ngon lắm đó Lúc trước con cũng thường hay tới mua Nhưng mà nhìn ly của ba hình như ngon hơn ly ngày thường luôn Vậy sao Dĩ nhiên rồi Ông Long Lớn là thật tự của tôi mà Lá trà này tôi thu thập rất lâu rồi Cố tình pha cho ông Long Lớn uống đó Người khác không có đâu Phải đó ông Long Lớn Con trai tôi rất là hâm mộ ông Nên tiệm đầu tiên của nó đã mở ở Tân Quy Lâm của ông đó Đúng lúc ông mở lớp ở trung tâm, Tiểu Cát có thể học hỏi ông, phản ứng quá trời luôn Bộ không phải ai học lớp của ba cũng thua lỗ lớn sao, anh không bị gì hết hả? Giá thành cổ phiếu lúc lên luôn xuống, xưa nay tôi không có đụng vào đâu Những thứ tôi muốn học là bí quyết kinh doanh của thần tượng, nhanh nhẹn một bước Ờ, à, giỏi thiệt đó, có trí tuệ, lý trí, không có giống như cái bọn nhà nghèo đó Có chút tiền thôi mà học người ta chơi cổ phiếu, không muốn công tôi chỉ dạy cho cậu nên là cả nhà chúng tôi đều rất biết ơn ông Hôm qua tôi đã làm theo lời ông Lấy căn nhà mang đi cầm Thêm vào tiền hưu của tôi Và tiền của tiểu cát Vừa đủ vốn Chúng tôi có thể qua bên lão động Mở thêm chi nhánh rồi Dạ phải Tôi tìm được nhà Thỏa thuận với chủ nhà Hẹn ngày mai ký hợp đồng Nếu muốn hỏi ông khi nào rảnh rỗi Mời ông tới nhà ăn cơm Để đền đáp cho ông Chờ cậu phát tài trước đi Tin tức của tôi Thêm vào cần cụ của cậu Mau lắm, ngày đó sẽ rất mau Tôi sẽ cố gắng Tốt quá con, chúng ta phát tài rồi Tôi phát tài rồi <cười> Tiểu Cát lần này chết chắc rồi Tiểu Cát, người bán trà sữa Trân Châu hả? Tại sao vậy? Lần này ba hại chết người ta Thật ra lúc ba nhận được tin kế hoạch phát triển lão động đó Con cũng có ở đó à, Trời, thiệt là lâu lắm rồi Miếng đất của lão động đã nhận hết rồi những nhà cũ đó đã đập xong rồi Rất mau có thể động công Ông Quấn, ông thiệt là lợi hại đó Lão động chắc chắn sẽ xây trạm tàu điện ngầm Tất cả những tàu điện ở gần đó Ông Quấn cũng đã mua hết luôn rồi <cười> Dự án lớn mà, có sợ hơi xa không Khi thiên thủy cũng đông dân rồi Lão động phát triển cao tốc là đúng Xây nhà rồi Trạm tàu điện là thuận tiện Tới lúc đó có rất nhiều dân địa phương Và khách du lịch, có rất nhiều người đông đúc lắm Tôi có lòng tin nó sẽ trở thành xa điện thứ hai sau bữa ăn hôm đó, ông Quắc đã bị não thoái quá rồi nghỉ hưu luôn Không phải ông ấy có người con trai sao? Bồn chứ gì là bạn học đại học của con Anh ấy không có hứng thú với dự án này không chịu tiếp tay Nên thực ra dự án này đã sớm chết từ lâu rồi Trong ngành tụi em ai ai cũng biết 
nhưng mà ba đã rất lâu không liên lạc với nhóm nhà giàu rồi nên là nên lộng ấy đã đưa tình quá hạn cho tiểu cát à ừ. lần này tiểu cát chết chắc rồi con đã nói rất sớm rồi con mau cản trở anh ấy đi anh dễ đưa tin giả cho người ta nếu người ta bỏ hết tiền vào đó anh ấy không những bị chửi mà còn xảy ra ăn mạng nữa đó lâu cả quỳ ông ngoại chết tôi ông chạy tôi đi cầm nhà lấy tiền mở chi nhánh bây giờ tôi phá sản rồi là một đống bên ngoài tôi chết cho coi tôi vậy đâu đừng có làm bậy à, nhảy thiệt đó hả kẻ xấu xa hãy chết con của tôi tôi chết chung với ông dâu quá nè không thể để chuyện này xảy ra đâu Nhưng còn bao báo cho tiểu cát kêu cô ấy đừng có tin anh rể đi phải lệ em nói chắc chắn tiểu cát sẽ tin như vậy đâu có được là ba mất mặt lắm đó nó đã là học sinh duy nhất của ba nếu ba biết ba đưa sai tin cho người ta ba sẽ mất mặt lắm em không muốn ba không vui vậy sự diện ba con quan trọng hay là tính mạng của hai người kia quan trọng hơn chứ hai thứ đều quan trọng hai bon đến thăm ba hả <cười> chúng ta đã lâu không gặp rồi linda cô giỏi thiệt nha tìm thư ký hẹn tôi mấy ngày trời tôi đã cố tình không trả lời rồi vậy mà cô còn ra tay với ba của tôi tìm tới đây luôn tôi biết là anh bận lắm nhưng con người anh hiếu thảo như vậy dù có bận đến đâu cũng sẽ đến đây thăm bác trai nên tôi đã đến thử xem có gặp anh không ok bây giờ gặp rồi cô muốn sao đi nhanh nhẹn vậy tôi nói thẳng đây tôi biết được bác trai trước khi bệnh muốn phát triển lão động nhưng anh không hề có hứng thú với dự án này và mấy tháng nay anh còn chuyển hết trọng tâm nghiệp vụ qua bên châu Âu Không tin nhanh thật đó Nếu như quốc thị không có hứng thú với lão động Miếng đất cũng bỏ trống không lợi nhuận gì hết Hay là gì Anh nhường miếng đất đó cho tiếp lòng chúng tôi Xin anh ra giá Cô thấy tôi sẽ bán cho cô sao Bộ cô quên là trước đó cô chơi tôi thế nào sao Có ai không chơi bời thời còn đi học chứ Nè nếu như tôi đã làm những chuyện quá đáng Tôi mong anh hãy rộng lượng Tha thứ cho tôi đi Ý cha Cô xin lỗi tôi đó hả Linda Xưa nay cô rất chảnh mà Bây giờ lại đi cầu xin tôi Xem ra thì Dự án lao động này Đối với cô mà nói Rất quan trọng đúng không Đa 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 <cười> Bác trai à Tôi không phải là đa đa Bác có nhận ra tôi không Tôi là Linda Đa đa Là con chó vàng đã nuôi mười mấy năm trước Của nhà chúng tôi Ba tôi tưởng cô là con chó cái thôi <cười> Chắc là bác trai cảm thấy tôi dễ thương như đa đa Phải không À, được, con người tôi dễ dãi lắm Cô giả làm chó Làm cho ba của tôi được vui Thì tôi sẽ nhận lời cô thôi Được thôi Nói là phải làm đó Ấm. Sao lại bầm kiếm tới vậy chứ Giờ em mất mặt thiệt rồi Nếu chịu em làm chó bị người ta biết Thì em không còn mặt mũi gặp ai á Thằng quỷ đó quá đáng thiệt Dám đối xử với con như vậy Kệ đi Quan trọng là anh ấy chịu bán miếng đất đó cho con Sự hy sinh của con cũng gọi là đáng giá mà Em đúng là thương long lớn Chỉ vì câu nói của ông ấy thì em đã làm nhiều chuyện như vậy Chịu nhiều thiệt thòi như vậy Bây giờ bà rất thê thảm rồi Nếu làm một chút việc có thể khiến ba vui lại Thì em làm gì cũng chịu Giả lại mua miếng đất này có lợi ích cho tiếp long mà Ông long lớn biết em thương ông ấy như vậy Sau này rất cảm động đó Hai người nói giống như là thành công rồi vậy Tên xấu xa đó chịu bán đất Chỉ là mới bắt đầu thôi Cô còn phải khiến cho lôi công Chịu duyệt kế hoạch của con như vậy mới được chứ Dĩ nhiên con biết rồi Con định là mấy đêm nay cày sáng đêm Hoàn thành kế hoạch Làm tốt sổ sách Chỉ cần sổ sách ok có lợi nhuận Con lại nghĩ lôi công không lý nào từ chối con Chuyện này thì cậu không giúp con được đâu Nhưng cậu ủng hộ con trên tinh thần mà ừ. Anh trên tinh thần tôi trên thể xác luôn nè ừ. Anh giúp em pha cà phê, nấu canh, thậm chí là đồ ăn Tất cả chuyện gì anh cũng làm cho em hết Làm người đàn ông sau lưng em, ok? Như vậy dù em cày bao nhiêu đêm Em cũng sẽ thấy tươi tỉnh <cười> Chờ Dự án lão động này Cả con trai lão quá cũng không đụng Kêu chúng ta tiếp tay sao? Tôi không nghĩ vậy Nè, họ đã làm một nửa Nếu chúng ta tiếp tay rồi Sẽ tiết kiệm được một nửa công sức Với lại giá cả anh ấy cho tôi tính toán rồi Có lợi nhuận Tôi cũng biết nếu ông Lôi có do dự hay là tôi cùng ông đích thân đi xem môi trường khu đó nha Ê, Thôi đi, xa quá trời Phải ngồi một tiếng đồng hồ xe mới vào được Dạo trước có mưa bão, nghe nói gần đó bị ngập nước 
Còn lập sập nữa Không đâu Thực ra trước khi viết sách kế hoạch này Tôi đã kêu Casey đi coi với tôi rồi Môi trường khu đó rất là tốt Khiến cho con người tươi tỉnh hẳn lên Tôi có quay đoạn phim cho ông xem nha Ông Lôi Khu này trước đó là khu náo nhiệt nhất cũ hư Có trạm xe buýt trạm đông cô Nhưng đã gỡ hết rồi Nên là bước này chúng ta đỡ phải tốn công sức Bước đầu là có thể đóng cột xây nhà Hoàn cảnh khu này tốt thiệt ừ, Có thể là do đằng sau có nhiều cây xanh Chúng ta có thể gọi chỗ này là khu rừng của thành thị Cây cỏ lá xanh <cười> Chắc là rất được người thành thị ưa chuộng lắm <cười> Ý nè, sao đoạn phim lại bị rung vậy? Bởi vì chỗ này quá là đẹp Cây si đó, đi đến đó như là con nít vậy Chạy nhảy lung tung Ý sao cây si lại quay chân của cô vậy? Ờ, cậu uh, đang cột dây dày à, Chưa tắt máy ông Lôi à Mà kệ đi Ông Lôi, coi xong rồi Ông thấy sao hả Cũng có lý, theo như cách nói của cô Bây giờ xu hướng đang phát triển mạnh Ở bên khu đó, địa điểm lão động này nằm ở ngay giữa Tôi nghĩ cũng khả thi đó Hãy thực hành đi Cảm ơn ông Lôi Hết thành công rồi Ông Lôi đã duyệt kế hoạch của em Yes Yes Cũng nhờ có cậu phải dùng sinh mạng Liều về cho con đó Trời ơi Chỗ này cũng không biết đất ma quỷ gì nữa Hôi thúi gì đâu hả à. Muốn kiếm con đường đi cũng không có Nè khu này rõ ràng bị phế lâu rồi Biến thành toilet quan giả lâu rồi Lúc đã còn nhìn thấy Có con trâu đi ngang Nhưng lại cũng có xe tới Nếu lâu công đi tới đây Nhất định không chịu đầu tư đâu đó <cười> Con biết ông ấy chắc sẽ không ngồi xe đường dài Ông ấy nhất định không tới Ờ, à, con đây là quay phim để gạo ông ấy hả? Không thì phải làm sao chứ Cậu à, quay ở đây cũng được nè Cậu đi qua bên đó quay Cậu nhìn đi, có cây, đằng sau lại có núi Thêm vào ánh nắng mặt trời chắc là được Nè, à. ở đâu đi Hoàn cảnh khu này tốt thiệt Có thể là do đằng sau có nhiều cây xanh Chúng ta có thể gọi chỗ này là khu rừng của thành thị Cây cỏ lá xanh Chắc là <cười> rất được mọi người thành thị ưa chuộng lắm <cười> Ngoài ra có thể xây nhà Chúng ta có thể xây lên plaza Khu đậu xe, đạp chiếu phim, khách sạn à, wow, Tóm lại là phục vụ từ A đến Z luôn <cười> Cậu á, xem một chút là chết ở bãi bùn đó rồi Con cứ đòi quay phim xong mới chịu cứu cậu Con đúng là hư quá trời mà Trong lòng con chỉ có ba con thôi, không hề có cậu đâu Lần này đúng là giấc giả cho cậu rồi Con cũng gấp gáp muốn mau hoàn thành chuyện này thôi Đừng giận mà Cậu có biết không Thực ra con cũng hy sinh nhiều lắm đó. <cười> Em hy sinh cái gì vậy Em bị thương chỗ nào hả Anh có biết không Em ăn đôi giày phi ra ga mô đến đó Rồi đạp trúng phần Nó chết thề thảm lắm đó Con nhỏ đi Lấy đôi giày ra để so với cậu sao Sau này có những chuyện xấu này Con đừng có kêu cậu làm Con đi tìm cậu Quy đi <cười> Ba, sao ba còn ở nhà vậy? Giờ này ba đang trên lớp mà Lên lớp cái gì nữa? Học sinh cũng đã chạy hết trơn rồi Vẫn còn tiểu cát mà ba Ba đã dạy nó thành công mở được chi nhánh rồi Nếu vậy nữa, thời gian ngắn vậy Nó không tiếp thu được đâu Vậy cũng đúng Alo, Giai Anh hai, sao anh không lên lớp nữa? Trong lớp ngồi đầy bàn hết trơn rồi đang đỡ anh đó Ngồi đầy bàn, không thể nào Trời ơi, em là em trai của anh, không lẽ gạt anh sao? Anh tự qua đây xem thì biết thôi. Có tiếp gì không? hả Mỹ gì vậy? Sao lại đột nhiên nhiệt tình dữ vậy? Trước đó không phải nói tôi tung tin giả không bản lĩnh hay sao hả? Trời à. ơi, sao lại không có bản lĩnh chứ Anh giàu có như vậy, nhất định tầm mắt rất là sáng suốt rồi Đó phải, đó phải rộm lông lớn Ông đừng có trách bọn tôi Là bọn nhà nghèo chúng tôi ngu xuẩn, không có tầm mắt à. Chúng tôi nghe Tiểu Cát nói mới biết thì ra ông lợi hại như vậy Ân nhân Ân nhân Vui lòng nhận quà Sao lại khách sáo dữ vậy? Tôi đã nói chờ cậu phát tài rồi mới nói kia mà Lại trúng rồi ân nhân ơi Đúng là miệng thần tiên đó Nói cái gì trúng cái đó Miệng đó có lão động Dạo này động công rồi Rất nhiều môi giới Và công nhân ở đó Đều ủng hộ cho tôi luôn đó Không lâu nữa Những khu thương mại và trường học 
Tàu điện tòa nhà xây xong hết, doanh thu sẽ càng tăng lên đó tiểu cát. Cũng nhờ ông dạy tôi mở chi nhánh ở khu đó cho nên tôi mới thành công được như vậy. Ua, wow, mà cả tin tức cũng đăng rồi nè, khu mới bên lão động đang phát triển đó. Nhưng mà người thi hành thì ra là tiếp lông, chứ đó không phải ba nói là ông quát làm sao. Nghe nói là ông quát đã nghỉ hưu, cái tốt thì tất nhiên có người giành rồi. Ờ, có thể là lôi công đã nhắm trúng, bị ông ta giành được đó. À. Nè ông Long Lớn à. Tin tức của ông nhạy cảm vậy Hay là đưa một số tin cho chúng tôi đi Còn thấy chưa Anh rể bây giờ bị cái đám hàng xóm bu vào Như là thần tiên vậy đó Nở mặt nở mài rồi Vui mừng lắm luôn rồi Vậy thì tốt rồi Vụ này tuy rằng con rất mệt mỏi Nhưng mà nhìn thấy ba vui vẻ như vậy Cái gì cũng đáng hết Chớ rồi Tiểu Cát muốn mở chi nhánh thứ ba đó Nó hỏi anh rể nên mở ở đâu kia kìa Hả nữa hả Đừng mà Cậu à, bây giờ cậu qua đó đánh cho nó ngất xỉu đi Đừng để nó tiếp tục hỏi chuyện ba nữa 